それでは出発右方向その後ハリインター南で左方向次の信号で左方向それでは次の道の駅ですね道の駅大宇田室寺だったかなの方に向かっていきます先ほどの道の駅ハリテラスはですねやっぱり大きい道の駅ですよね車の台数も多いですし温泉はありますし食べるところは充実してますしで大体道の駅の何て言うんですかね食べる場所じゃないな道の駅の、まあ、野菜とか売ってる場所って1箇所しかないんですけどあそこは2箇所ありましたどっちがどういうふうに運営されてるのか分かんないんですけどね,ねそれぞれ1箇所ずつで1個ずつ物を買ったっていう感じです普通の道の駅と違うところはハリ食堂ハリテラス食堂みたいなのよく見る食堂のところですよねがはのお店が入ってたりとかファミマが入ってたりとかまあいろんなお店が入っています道の駅のイメージというよりかはやっぱりパーキングエリアとかサービスパーキングエリアじゃないなサービスエリアみたいなイメージの方が強いですね。出しに入りましたー続いての道の駅は前回に行った前回の奈良編で最後に行った道の駅の同じような感じで大浦にあるんですけどもう一個がですね室生という場所にある道の駅です。出てるんですけどね入っていきます。めっちゃ綺麗やん。ここはすごい綺麗ですよ。わあ、満開。この辺りも一度来たことがあるとは思うんですが。やっぱりなんか桜もあれですよねこの辺になると気温が暖かいですねやっぱり標高で全然違うということですよね結構この辺りも田舎の方のイメージがあるんですがこの辺になると気温がですね今まで16度になってきてますんでさっきのところとはまたですね全然気温が違うなといったところですこの辺りに行くと奈良湯の方に行けるんですよねきっとあ,あそうですね山並みロードって書いてるからあ,あ見えてきました道の駅宇田寺室岡宇田寺室を 1.5km ですで左手にはですね近鉄大阪線ですよねこれはが走っていますまもなく到着ですね見えてきました道の駅宇田寺室ですねでもさっき食べたばっかりでもうちょいかかるんかなって思ったら結構近かったですね20分もかからなかったんじゃないかなって思うぐらいでの到着です目的地
begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals they take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine We want to chase the night道の駅宇田寺室生に行ってきましたここでですねうどん食べたかったんですがやっぱり昼食時に来てしまって人が多かったのでちょっと諦めましたこの道の駅限定ということで宇田さんのよもぎを使ったよもぎ餅買ってきましたもうお菓子ばっかりになってますけどちょっと食べてみましょういただきまーす。いただきまーす。うん。餅の部分がしっかりしてるので。あれどうか。餅の香りもしっかりして、すごく美味しいです。昼ご飯の時をちょっと避けたかったんですがこれだけは仕方ありませんのでまたですね次の道の駅行ってみようと思いますでは出発しますなんちゃらかんちゃら<笑>というところで最近本当に道の駅の名前覚えられなくてすいませんちょうどですね奈良と伊勢の違う違う奈良と三重県の県境にあるような道の駅みたいなんですけどもこっからそこでがですね1時間ぐらいかかるということなのでそこの道の駅を最後にですねしようと今日は思っておりますがすごいですよね。今日の時すごじゃですね。電動二十八号を左にしようかな
方があれなんですよね多分パワースポットというかあのー奥宮って言ったんですかねがあそこから入れるみたいです、まあ、ご利益が得られるのは結構あっち側だったりみたいなことを言ったりもするんでパワースポットって言ったんですかね、まあ、興味があればあちらの方に行ってみてもいいんじゃないかと思いますだから車を止めるところがねどうなのかなっていうところはありますけどねもう山の中に入ってきますね、まあ、この先また福音現象っていうことなんでしょうまあ奈良県の県道仕方がないですよねそういうところが多いのは覚悟しておりますこんなところにもキャンプ場がありますイチョウの広場キャンプ場あと十八キロ行ったら、ソニー高原があるみたいですね。県道二十八号線を走っています。道幅が広がったり、狭くなったりの繰り返しです。こっちの方に来ると、これ桜も散っちゃったのか、いや、違いますよね。山えー、これが伊勢本街道っていうんですかね伊勢本街道っていうんですかね確か道の駅がですねこの伊勢本街道っていう名前がついていたかと思いますすごい道やな。<笑>ということで県道24号線でしたかねから国道369号線に移ってきていますこのままこの道を進んでいきまして今は奈良県のソニ村に入りました日本で最も美しい村村高海道っていうところは初めて来ましたこっちの方を走るのも初めてです次の信号で右方向ここから道の駅まで12キロです約12キロメートル先目的地は左側道の駅伊勢本街道を通過ここからは奈良県三重村ソニ高原行ってみたいなすごい松坂が出てきたトイレ休憩所まであるすごい坂に近づくにつれて天気がちょっと悪くなってきましたね。雨降ってきた。
13度ありますあ12度になったちょっと寒くなってきてますねあのオープンカーに乗ってても屋根を開けて走っていてもちょっとね冷たい風が冷たく感じてちょっとさ肌寒いなっていう感じになってきました朝と同じような感じですかねあ見えてきました道の駅伊勢元街道なのかな伊勢本街道か伊勢本街道三江ですここからあと2キロですいい道の駅伊勢本街道ですはい、どうですの駅伊勢本街道三つへ行ってまいりましたやっぱりね欲しいものが残念ながらこの時間売ってなくて購入しましたのはこちらですね五平餅買いましたいただきますそういや五平餅を食べるの初めてかもお味噌効いて美味しいですねごはんもちいいでしたあともう一つはですねこの道の駅で焙煎をしているというコーヒーを買ってきましたこんな感じでですねこの三つ江でブレンドしてますよっていう感じでオリジナルのコーヒーなのでまあまあ楽しみにして家に帰って飲もうと思いますまあこんな感じでドリップパックが5袋入っておりますして自宅の方に帰っていこうと思います先ほどの道の駅ではですね結局温泉に入ってしまいましたいい余裕でものすごく気持ちが良かったですで、温泉施設かなり綺麗に整備されていますので旅の疲れをですね少し癒して
また先を目指すというのもありだなと思いました道の駅の温泉結構いいところが多いので道の駅で温泉に入るのもまあまあおすすめできますあ綺麗ですね桜と水泉